ഇവിടെ ഒക്കെ സദ്യയിൽ സ്റ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കറിയെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സദ്യയിലെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നീതാസ് ടേസ്റ്റ് ലാൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ ആണ് പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ നമുക്കിപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസിൽ കറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സദ്യ റെസിപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിന്റെയും ഇടിയപ്പത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവോള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പഞ്ചസാര തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു പൊട്ടറ്റോയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊട്ടറ്റോ ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പൊ പച്ചമുളകിന്റെ എണ്ണ ഒക്കെ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ പീൽ ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോയും സവാളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ വലിയ പീസും അല്ല തീരെ ചെറിയ പീസും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിപ്പോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പൊട്ടറ്റോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയും ഒണിയനൊക്കെ കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അടച്ചു വെക്കിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കാത്തത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ഇപ്പൊ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ അപ്പൊ എരിവ് കൂടിപ്പോകും സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ എരിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കാത്തത് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനോ ഒന്നുമില്ല പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ആയി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് കുക്ക് ആയി വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം കുക്ക് ആയി വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മള് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്തിരുന്നതെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം പച്ചമുളക് പൊട്ടറ്റോ മിക്സിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോയിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വരും അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് ഒക്കെ ഉടച്ച് ചേർക്കാം നമുക്ക് ആ സ്റ്റൂവിന് ഒരു ചെറിയ കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ
ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഒന്നമ്പല് ചേർത്തു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് പൊട്ടറ്റോയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉണിയനും കുക്ക് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു തണ്ട് കൂടി കറിവേപ്പില ചേർത്തു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സദ്യയിലും കഴിക്കാം സദ്യയിൽ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഓണം സദ്യ റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സദ്യ റെസിപ്പീസിൻ്റെയും വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള റെസിപ്പീസിനും പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രി